বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ সঙ্গে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ বুধবার বার্মিংহামের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে বার্মিংহাম আওয়ামী লীগের উদ্যোগে গত শুক্রবার কভেন্টি রোডের জুমার নামাজের পর সেই বাংলাদেশের নেতাকর্মী কর্তৃক আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের উপর নগ্ন হামলা এবং যুদ্ধাপরাধী কাদের মোল্লার ফাঁসিতে পাকিস্তানের পার্লামেন্টে নিন্দা প্রস্তাবের প্রতিবাদে এক মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে আমাদের বার্মিংহাম প্রতিনিধি আব্দুল আহাদ সুমন জানান প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা আজির উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও কামাল আহমেদের পরিচালনায় সমাবেশে বার্মিংহাম আওয়ামী লীগ সহ অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন এবং মুক্তিযোদ্ধার চেতনায় বিশ্বাসী বিভিন্ন দল অংশ নেয় উপস্থিত নেতৃবৃন্দ এ সময় অভিযোগ করে বলেন জামাত শিবির বাংলাদেশে পাকিস্তানের এজেন্ট হিসাবে কাজ করছে যা পাকিস্তানের পার্লামেন্টে নিন্দা প্রস্তাবের মাধ্যমে তা পুনরায় প্রমাণিত হয়েছে সবাই উপস্থিত হয়ে বক্তব্য রাখেন বার্মিংহাম আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহবুব আলম চৌধুরী মাখন কামাল আহমেদ মুস্তফা কামাল বাবলু সাইফুল আলম নাট্যক্রমী তারেক চৌধুরী সহ আরও অনেকে এদিকে শুক্রবার বার্মিংহামে আওয়ামী লীগ ও সেফ বাংলাদেশের নেতাকর্মীদের মধ্যে সংগঠিত ঘটনার সাথে জড়িয়ে বার্মিংহাম জামে মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টার এবং এর চেয়ারম্যান ড মৌলানা মাহমদ আব্দুর রহিমের বিরুদ্ধে নানা কুৎসা রটনা ও বিতর্কিত করার প্রতিবাদ জানিয়েছে বার্মিংহাম জামে মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টার কর্তৃপক্ষ বুধবার মসজিদে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলন থেকে এই প্রতিবাদ জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বার্মিংহাম জামে মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টার পরিচালনা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক মুন্তাকিম বুরহানি সম্মেলনে বলা হয় বার্মিংহাম জামে মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টার কোনো রাজনৈতিক দলের নয় এই ইসলামী প্রতিষ্ঠানটি সকল মুসলমানদের জন্য এটাকে রাজনৈতিকভাবে জড়ানো কোনোভাবেই সঠিক নয় এ সংবাদ সম্মেলনে বার্মিংহাম জামে মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টার পরিচালনা কমিটির অন্যান্য সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন প্রবাসে দেশের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন রাখার প্রত্যয় এবং আর্থ মানবতার সেবায় কাজ করে যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে বৃহত্তর সিলেট জালালাবাদ কল্যাণ সংঘ এর নবনির্বাচিত শামীম বাবুল পরিষদকে বরণ করে নিল রুমের সিলেট বাসী সহ সকল প্রবাসীরা সোমবার সন্ধ্যায় ইতালির রাজধানী রোমের বাংলা টাউন তরপিত্তিনায় বৃহত্তর সিলেট যুব সংঘের ব্যবস্থাপনায় এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জায়েদুল হক মুকুলের পরিচালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন রুমস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত মাহমদ শাহাদাত হুসেন বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য বিএনপি সাবেক আহ্বায়ক এম এ মালিক গ্রেটার সিলেট ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল ইন ইউকের সাবেক সভাপতি ব্যারিস্টার আতাউর রহমান সভার শুরুতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার রতনকর নবনির্বাচিত কমিটির সভাপতি অলিউদ্দিন শামীম ও তার পরিষদ সবাইকে পরিচয় করিয়ে দেন অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ছিল সঙ্গীতানুষ্ঠান এতে যুক্তরাজ্য ছাড়াও স্থানীয় শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন এতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সমিতির সভাপতি ও ধূমকেতুর কর্ণধার নুরে আলম সিদ্দিকি বাচ্চু ইতালি আওয়ামী লীগের সভাপতি মাহমদ ইদ্রিস ফরাজি ইতালি বিএনপি সহ সভাপতি শাহ মাহমদ তাইফুর রহমান ছুটন সহ আরও অনেকে বিজয় দিবস উপলক্ষে স্পেন গ্রেটার সিলেট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে বিজয় উৎসব গুণীজনের সম্মাননা প্রদান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় আমাদের মাদ্রিদ প্রতিনিধি চৌধুরী রায়হান জানান গত সোমবার মাদ্রিদের স্থানীয় একটি হলে গ্রেটার সিলেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আব্দুল কাইম পঙ্কির সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান সুন্দর ও রমিজুদ্দিন সরকারের যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এই বিজয় উৎসবে স্পেন প্রবাসী তিনজন গুণী ব্যক্তিকে সম্মাননা প্রদান করা হয় সম্মাননা পদক প্রদান প্রাপ্তরা হলেন স্পেনে নিযুক্ত বাংলাদেশ মিশনের রাষ্ট্রদূত মুক্তিযোদ্ধা এখতিয়ার মোমেন চৌধুরী ভাষা সৈনিক মাহবুল আলতীয় চিত্রশিল্পী মনিরুল আলম বিজয় উৎসবে বক্তব্য রাখেন স্পেন বিএনপির সভাপতি খুরশেদ আলম মজুমদার কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব আবুল খায়ের বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি আল মামুন এ কে জহিরুল ইসলাম মিজানুর রহমান বিপ্লব প্রমুখ পরে স্পেনের স্থানীয় শিল্পীদের অংশগ্রহণে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন হল ভর্তি দর্শক মহান বিজয়ের বিয়াল্লিশ বছর পূর্তিতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দল ওল্ডাম শাখার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় গত সোমবার আমাদের ওল্ডাম প্রতিনিধি মওদুদ আহমেদ জানান ওল্ডামের স্থানীয় একটি হলে ওল্ডাম স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা হুমায়ুন কবিরের সভাপতিত্বে এবং ইয়াহিয়া কোরেশির সঞ্চালনায় সভা শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাবাদ করেন রাজু কামালি অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন বিএনপি নেতা মলিক আব্দুল মহিদ ফিরুজ আলী লালা মো আ মোস্তাক প্রভাষক মহিষ সিং চৌধুরী সিরাজুল ইসলাম মওদুদ আহমেদ প্রমুখ 
উপস্থিত ছিলেন ফেসল আহমেদ চৌধুরী এনায়ত হুসেন চৌধুরী গোলাম মৌলা নিকসন আবিদুল ইসলাম আরজু তখলিস মিয়া সহ আরও অনেকে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ইফ সুইচ বাংলাদেশি কালচারাল গ্রুপের উদ্যোগে সোমবার এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় ইফ সুইচ থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন আমাদের প্রতিনিধি কয়সর মিয়া মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ইফ সুইচ বাংলাদেশি কালচারাল গ্রুপের উদ্যোগে গত তেইশে ডিসেম্বর সোমবার স্থানীয় একটি কমিউনিটি হলে এক আলোচনা সভা ও শিশু কিশোরদের চিত্রাঙ্গন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় এতে বিপুল সংখ্যক শিশু কিশোর চিত্রাঙ্গন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন এছাড়া স্থানীয় কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সহ কালচারাল গ্রুপের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন শুরুতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে জাতীয় সঙ্গীত পাঠ করা হয় মাহবুব হোসেন চৌধুরীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন বসর আলী এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইফসুস মেয়ার হেমর ক্লার্ক অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন মজলুম খান আব্দুল হাই দিলওয়ার হোসেন আনোয়ার পাশা আব্দুল ওয়াদুদ নুমান সিদ্দিকি ফয়জুল ইসলাম নজরুল ইসলাম ইদ্রিস আলী ও আব্দুল শহীদ প্রমুখ বক্তারা তাদের বক্তব্যে বলেন নতুন প্রজন্মের শিশু কিশোররা স্বাধীনতা সম্বন্ধে অবগত নয় তাদেরকে স্বাধীনতার সঠিক ইতিহাস শিক্ষা দেওয়ার জন্য এখনই পদক্ষেপ নেওয়া দরকার অন্যথায় স্বাধীনতা বিরোধীরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সঠিক ইতিহাস শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করবে অবশেষে চিত্রাঙ্গন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার তুলে দেন কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইফসুইস থেকে কৈশোর মিয়া চ্যানেল আই নিউজ এদিকে বিয়াল্লিশতম মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে স্কটল্যান্ড আওয়ামী লীগ গত বৃহস্পতিবার এক আলোচনা সভার আয়োজন করে আমাদের স্কটল্যান্ড প্রতিনিধি মোহাম্মদ আতাউর রহমান জানান সভার শুরুতে মহান মুক্তিযুদ্ধকালীন বীর শহীদদের আত্মার মাঘ ফেরাত কামনা করে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় স্কটল্যান্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ জালাল আহমেদের পরিচালনায় সভায় সভাপতিত্ব করেন স্কটল্যান্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি গোলাম আনিস চৌধুরী সভায় বক্তাগণ যুদ্ধাপরাধী কাদের মোল্লার ফাঁসির রায় কার্যকর করায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করে অবিলম্বে অপরাপর যুদ্ধাপরাধীদের রায় কার্যকরের দাবি জানান এতে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগ নেতা আলহাজ মোহাম্মদ আব্দুল মালিক মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন সাইদুর রহমান আলহাজ মোহাম্মদ নুনু মিয়া আলহাজ মনোর উদ্দিন সৈয়দ কামাল আহমেদ ও আরও অনেকে বড়দিন উপলক্ষে চার দিনের অনুষ্ঠান মালা শুরু হয়েছে সিলেট প্রেস বিটারিয়ান চার্চে নগরীর নয়া সড়কে এই চার্চের শততম বর্ষপূর্তিতে এবছর বড়দিনের আয়োজন জুড়ে রয়েছে আলাদা আমেজ আমাদের সিলেট প্রতিনিধি এফ এ মুন্না জানান বৃহস্পতিবার সকাল নটায় বড়দিন উপলক্ষে বিশেষ প্রার্থনা সভায় মিলিত হন সিলেটের খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা সিলেট প্রেস বিটারিয়ান চার্চের জিকন নিজুম সাংমা এই প্রার্থনা পরিচালনা করেন এছাড়া বড়দিনের গান ক্রিসমাস ক্যারল পরিবেশন করে শিশু কিশোররা সকাল এগারোটায় উৎসব মুখর পরিবেশে যিশু খ্রিস্টের জন্মদিনের কেক কাটা হয় এই অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মোহিত ও সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী সহ নগরীর গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ যোগ দেন এছাড়া বড়দিন উপলক্ষে বুধবার রাতে প্রেস বিটারিয়ান চার্চে অনুষ্ঠিত হয় ক্রিসমাস ইভ অনুষ্ঠান যুদ্ধাপরাধী কাদের মোল্লার ফাঁসি কার্যকর নিয়ে পাকিস্তানি পার্লামেন্টের সুপ্রস্তাব পাস বাংলাদেশের বিরুদ্ধে একটি শিষ্টাচার বহির্ভূত কর্মকাণ্ড বলে অভিহিত করেছেন এবং পাকিস্তান সরকারকে এ বিষয়ে বাংলাদেশের কাছে ক্ষমা চাওয়ার জোর দাবি করেছেন আওয়ামী লীগ নেতারা সিলেট নগরীর কোর্ট পয়েন্টে সিলেট জেলা ও মহানগর আওয়ামী লীগ প্রতিবাদ মিছিল সমাবেশে বক্তারা এসব কথা বলেন এ সময় আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এডভোকেট মিসবাহউদ্দিন সিরাজ সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুস জহির চৌধুরী সুফিয়ান মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি বদরুদ্দিন আহমেদ কামরান জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শফিকুর রহমান চৌধুরী এমপি ও মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আসাদ উদ্দিন আহমেদ সহ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন সিলেটে বিপুল দর্শক উচ্ছ্বাসে বাংলাদেশ জাতীয় দলের অধিনায়ক মুশফিকুর রহমিং অভিভূত বিজয় দিবস টি টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে নিজের অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে আবাহনী অধিনায়ক মুশফিক এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন সিলেট ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বিজয় দিবস টি টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের হাই ভোল্টেজ ম্যাচে আবাহনীর বিপক্ষে একশো তিয়াত্তর রানের জয়ের লক্ষ্যে খেলতে নেমে শুরুতেই ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়েন মোহামেডান চোদ্দ ওভার দুই বলে সব কোটি উইকেট হারিয়ে সংগ্রহ করে মাত্র পঁচানব্বই রান ফলে সাতাত্তর রানের বড় জয় পায় আবাহনী অন্যদিকে সোমবারের ম্যাচে শেষ সন্ধ্যায় 
শাব্বিরের অর্ধশতকের সুবাদে সহজে জয় তুলে নিল প্রাইম ব্যাংক একশো চব্বিশ রানের সহজ জয়ের লক্ষ্যে খেলতে নেমে সাকিব বাহিনীর দ্বিতীয় ওভারে দলীয় চার রানে এবং ব্যক্তিগত দুই রানে ফিরে যান ওপেনার সৈকত আলী এনামুল ও সাব্বির বত্রিশ রান পর্যন্ত দলকে টেনে নিয়ে যান আক্রমণাত্মক হয়ে খেলতে গিয়ে দেলোয়ারের বলে আল আমিনের হাতে চব্বিশ রানে ক্যাচ দেন এনামুল হক চার নম্বরে খেলতে আসলে সাকিবকে তুমুল করতালি দিয়ে স্বাগত জানায় সিলেট ক্রিকেট পাগল দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন শেষ করার আগে আবারও জানিয়ে দিচ্ছি খবরের প্রধান প্রধান শিরোনামগুলো বিশেষ প্রার্থনা ও বর্ণিল আয়োজনের মধ্য দিয়ে লন্ডনে পালিত হচ্ছে খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের প্রধান উৎসব ক্রিসমাস দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টি অংশগ্রহণ করবে না লন্ডনে এরশাদের বিশেষ উপদেষ্টা ববি হাজার নির্বাচনী তফসিল বাতিলের দাবিতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরাবর ইউকে বিএনপির স্মারক লিপি এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন আগামীতে চ্যানেল আই ইউরোপের সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফিজ